പഠിച്ച ആ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കം എന്നോണം വേണം നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഒരു മത്സ്യ കൃഷിക കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മത്സ്യം കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് നോക്കിയേ പറ്റും ചെമ്മീൻ കൃഷിക്കാരന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെമ്മീൻ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്ത് ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പി എച്ച് നോക്കും ആ പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ മല ചെമ്മീൻ കൃഷിക്കാരൻ അതിനകത്ത് കുമ്മായം കലക്കി ഒഴുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി നിർത്തും പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചെമ്മീനെല്ലാം ജലാശയത്തിന് മേൽ പമ്പി നടക്കുകയും എല്ലാം ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് വൈറസ് രോഗം വ്യാപകമായി വരും ഇത് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് മത്സ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കണം ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ പഠിച്ചത് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരുന്നാൽ മാത്രമേ മണ്ണിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരൂ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ജല ജലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് മണ്ണിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണത് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രക്തത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗവും വരില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് കർഷകർക്ക് എല്ലാവരും കർഷ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും നാട്ടുകാരും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ രോഗത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ജലദോഷം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങളും രക്തത്തിന്റെ പി എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അറിയണം കൃഷിക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കുറച്ച് കുമ്മായമാരി എറിയും ജലത്തിലും കുറെ കുമ്മായമാരി എറിയും ജലത്തിൽ കുമ്മായമാരി എറിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക ജലത്തിൽ മത്സ്യകൃഷിക്കാർക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പറ്റും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേമനാട് കായലിന്റെ കായലിന്റെ പി എച്ച് വേനൽക്കാലത്തും വർഷകാലത്തും ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ ചേഴായിരിക്കും കാര്യം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കക്കായാണ് കക്ക കക്ക കിടന്ന് 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 വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് എപ്പോഴും അത് കറക്റ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ജലാശയത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെള്ളക്കക്ക ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നും അങ്ങനെ മീൻ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ചെയ്യണമില്ല ഈ കുമ്മായം കലക്കി ഒഴിക്കലാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അതേസമയം ഈ വെള്ളക്കക്കായാണ് ഇതിൽ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും വെള്ളം അസിഡിക്കാകുന്നതിന് ആനുപാതികമായി ജലാശയത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതേമാതിരിയാണ് മണ്ണിലും മണ്ണിലും പതിനായിരം വർഷമായിട്ട് മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് കുമ്മായത്തിന്റെ പ്രയോഗം കുമ്മായമല്ല മണ്ണിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണത് കുമ്മായത്തിന് പകരം കക്ക കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുന്ന കക്ക പൊടിച്ച് മണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് എസ് പി സിയുടെ പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ അവിടെ കിടക്കും കുറെ തരികൾ കിടക്കും പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും വീണ്ടും അസിഡിക്കാകുമ്പോൾ അത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അതാണ് അതിന്റെ പ്രയോഗം അതായത് മണ്ണിലെ രോഗവും മണ്ണിലെ സസ്യജാലങ്ങളുടെ രോഗവും പി എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും വെള്ളവും മണ്ണും മനുഷ്യൻ ഒരേ പി എച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ പി എച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പി എച്ച് താഴെ പോയാൽ അസിഡിക്ക് ആയി പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജലദോഷം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ
പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കർഷകൻ അറിയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അറിയില്ല സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അവര് പക്ഷെ രോഗികളാണ് അവര് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തോ ഒരു സമയമാണ് എടുക്കുക പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ അസിഡിറ്റി മാറ്റണം അവർ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അസിഡിറ്റി വരുന്നു ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അസിഡിറ്റി വരാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറച്ചി മീന് മുട്ട പാല് ഇത് നാലും അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് കഴിക്കരുതെന്നല്ല ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് ഇറച്ചി മീന് മുട്ട പാല് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഇനി വേറെ കുറെ ഭക്ഷണമുണ്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് ചെറുപയർ വൻപയർ കടല ഗ്രീൻ പീസ് പരിപ്പ് സ്വയർ ഇത് പ്ലാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ചെടികളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ദഹനരസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോക്ക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോക്ലോക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുകയും കാരണം ദഹിപ്പിക്കണ്ടേ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോക്ലോക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുകയും ഈ പ്രോട്ടീൻ അനിമൽ പ്രോട്ടീനും പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനും ഹൈഡ്രോക്ലോക്ക് ആസിഡിൽ ദഹിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്റെ മാലിന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നി മാക്സിമം വെളിക്കുന്നത് എക്സസ് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡിനെ അസടിക്കാക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നെ രോഗങ്ങളായിട്ട് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മലബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും വിയർപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വിയർക്കാത്ത പ്രകൃതം ചിലരൊന്നും വിയർക്കത്തേ ഇല്ല വിയർപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും ഉറക്കം നിൽക്കുന്ന ജോലി ഉറക്ക കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേറെ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മലബന്ധം വിയർപ്പ് കുറവ് ടെൻഷൻ ഉറക്ക കുറവ് നാല് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അനിമൽ പ്രോട്ടീനും പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മള് കെമിക്കൽ വളങ്ങൾ ഇട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മണ്ണിന് സംഭവിക്കുന്നത് മണ്ണിന് ഇത് സെയിം ആണ് സംഭവിക്കുക മണ്ണ് അസിഡിക്കാവും അപ്പൊ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനും അനിമൽ പ്രോട്ടീനും നമ്മൾ കഴിച്ച് അതിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നി വെളിക്കുകയും ബാക്കി അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും സകല രോഗങ്ങൾ അതായത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം കാൽസ്യം ഇരിപ്പുണ്ടോ അതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും കാരണം അസിഡിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും അപ്പൊ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരമെടുക്കുന്ന നടപടികളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് കാൽസ്യം ഇരിപ്പുണ്ടോ അതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും എല്ലാം എടുക്കും പല്ലേന്ന് എടുക്കും കോശങ്ങളിലെ കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കും മസിലെ കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി വലിച്ചെടുക്കും ഇത് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന് കേടാകും എല്ലിന് കേടാകും എല്ലിന് ദൈവാനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയി ഇതും നമ്മൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് ജലത്തില് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുത്ത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മത്സ്യകൃഷിക്കാര് മണ്ണില് നമ്മള് ജൈവ വിഷു വന്നതോടുകൂടി മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നെ കൊടുത്ത് പി എച്ച് പോസ്റ്റർ പോലെയുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊടുത്ത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി കർഷകൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊടുത്തതുപോലെ അസിഡിറ്റിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആസിഡും ആൽക്കലൈനും കൂടി ചേർന്നാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കലൈൻ വാട്ടർ ഏതൊക്കെയുണ്ട് കുക്കുമർ ജ്യൂസ് ആൽക്കലൈൻ വാട്ടർ ആണ് കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് ആൽക്കലൈൻ വാട്ടർ ആണ് പടവലങ്ങ ജ്യൂസ് ആൽക്കലൈൻ വാട്ടർ ആണ് കോവക്ക ചുരക്ക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന നല്ല ആൽക്കലൈൻ വാട്ടറുകളാണ് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ആൽക്കലൈ
എങ്ങനെ അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി എങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ എങ്ങനെ കഴിക്കണം ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ എത്ര കഴിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പ്രധാനം മുട്ട കഴിച്ചാൽ എത്ര കഴിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് ഇത് നമുക്ക് കുറെ രോഗങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ പി എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ അത് അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതില് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രോഗങ്ങൾ കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെ പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഏഴിന് താഴെ പോയാൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഇനി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയാൽ പോലും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം പിടികിട്ടില്ല മരണ കാരണം പിടികിട്ടില്ല അപ്പൊ അസിഡിറ്റി ഏഴിന് താഴെ പോയാൽ പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെ പോയാൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല മനുഷ്യന് ശ്വാസം കിട്ടില്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു വീണുകൾ ഇപ്പൊ മരിക്കൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു എന്തുപോലും ആളുകൾക്കും അറിയില്ല പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു സൈക്കിളിൽ ആ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു ഈ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കൽ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ കുഴഞ്ഞു വീണ് രക്ഷ വിടുന്നിരുന്നൊക്കെ പക്ഷെ സാധാരണ ഇതിൽ നേരിട്ട് ഡെത്തായി പോവുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അസിഡിറ്റിയാണ് കാരണം അസിഡിറ്റി ആ അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നടപടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതായത് പി എച്ച് ഈസ് ദി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കറക്റ്റാക്കി നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചെയ്ത പോലെ ജലാശയത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ ആ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇതിനകത്ത് വരിക പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൽക്കലൈൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ പി എച്ച് വെറും സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഇറച്ചിയും മീനും മുട്ട മാത്രം കഴിക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഇറച്ചിയും മീനും മുട്ട മാത്രം കഴിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഒട്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത് ദിവസം കൊണ്ട് ആൾ കുഴഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇത് വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കുമ്പർ അതിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെറും വയറ്റിലും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുക്കുമ്പർ കടിച്ചു തിന്നുക രാത്രി ഭക്ഷണ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കുക്കുമ്പർ കടിച്ചു തിന്നുക ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് സാധനം അതായത് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുക്കുമ്പറിന്റെ ജ്യൂസ് സലാഡ് വെള്ളരിക്ക സലാഡ് വെള്ളരി കറിവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത വെള്ളരിക്കാട് ജ്യൂസ് എടുക്കുക ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നാരങ്ങ പിഴിയരുത് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് തേൻ ചേർക്കരുത് ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഒന്നും ചേർക്കാതെ കുക്കുമ്പറിന്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാവൂ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കണം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുക്കുമ്പർ കോട്ടയ അര കുക്കുമ്പറുകളും അരിഞ്ഞത് കഴിക്കണം ഈ കുക്കുമ്പർ എല്ലാം തന്നെ തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവൂ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ജൈവ ആണെങ്കിൽ തൊലി കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ തൊലിയുടെ ഈ മാംസഭാഗത്ത് ഇടക്കാണ് ഇതിന്റെ മിനറൽസ് എല്ലാം ഇരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൊലി എത്തിക്കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് തുണിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം തുണിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് കുടിക്കുക വൈകുന്നേരം അത് ചെയ്യുക രാത്രി കുക്കുമ്പർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്താ സം
മരിക്കാതിരിക്കാൻ ശരീരം ചില നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സ്ഥലമാണ് പല്ലേന്ന് എടുക്കും പല്ലേന്ന് എടുത്താൽ പല്ലിന് എന്ത് കിട്ടും പല്ലിന്റെ ഇനാമല് പോകും പല്ലിന് പുളിപ്പുണ്ടാവും പല്ലിന് രോഗം വരും കേട് വരും അങ്ങനെ എല്ലാ മോണപഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം വരും മറ്റൊന്ന് എല്ലേന്ന് എടുക്കും ശരീര സാധനം എല്ലേന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പെൻഡിക വരുന്ന പേഷ്യൻസ് എല്ല് തേയ്മാനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാണ് വരിക സ്കാൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് എല്ലാം കൊണ്ടാ വരിക എല്ലിന് തേയ്മാനം വരും എല്ലിന് തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലിന്റെ ബലം പോകും ബലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളയും മുട്ടിന് കീഴ്പ്പോട്ട് വാ പോലെ വളയും അതുകൂടാതെ മസിലുകളില് കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കും ആൽക്കലൈൻ വലിച്ചെടുക്കും മസിലിന്റെ ബലം പോകും മസിലിന്റെ ബലം പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നട്ടല്ല് നട്ടല്ല് പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മസിലാണ് പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മസില് നട്ടല് കൃത്യമായി അകത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മസിലുകൾ കൊണ്ടാണ് നട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നട്ടല്ലിന്റെ കശേരുവിന്റെ രണ്ട് കശേരുക്കളുടെ ഇടയിൽ കൂട്ടി കയ്യിലേക്ക് രക്തക്കൊടലുകൾ ഉണ്ട് നടുവിന്റെ ഭാഗത്തെ രണ്ട് കശേരുക്കളുടെ ഇടയിൽ കൂടി കാലിലേക്ക് രക്തക്കൊടലുകൾ ഈ മസിലിന്റെ ബലം പോയാൽ അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് മസിലിന്റെ ബലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കും ഈ കശേരുക്കൾ ജാമാകും കീപ്പോട്ട് അടുക്കും അപ്പോൾ രക്തക്കൊടലുകൾ ജാമാ രക്തക്കൊടലുകൾ ജാമാകുമ്പോൾ കൈ കഴപ്പ് വരും കൈ കഴപ്പ് വരും കാല് കഴപ്പ് വരും അവിടുത്തെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഈ നട്ടലിന്റെ കശേരുക്കൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തു പോകും തെന്നിപ്പോകും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ കശേരുക്കൾ തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയും കൈ കൈകളിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയും സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അസിഡിറ്റിയാണ് അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് മസിലിന്റെ ബലം പോയിട്ടാണ് ഇത് നട്ടലിന് സംഭവിക്കും ഒപ്പം ഈ നട്ടലിന്റെ കശേരുക്കൾ തേയ്മ തേ തേയ്ന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണം തേഞ്ഞോട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കാൽസ്യം വേണം ടി എച്ച് നോട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരം കൂടാതെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തം ഞാമാകുന്നത് കൊണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവും വരും ഇത് മൂന്ന് ഉറപ്പാണ് പല്ലിന് കേട് എല്ലിന് കേട് ഓർമ്മക്കുറവ് ഇത് മൂന്നും ഉള്ളവർ മറിഞ്ഞിരിക്കുക അസിഡിറ്റിയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അസിഡിറ്റി രക്തത്തിന്റെ അസിഡിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അസിഡിറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽസ്യം കാൽസ്യം കൊടുത്താലും മിഗ്നീഷ്യം കൊടുത്താലാണ് ഇത് ചെയ്യാവുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ പഠിക്കാം എത്രയോ രോഗങ്ങളുടെ കാരണം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പല്ലിന് കേട് പുളിപ്പ് എല്ലു തേയ്മാനം ഓർമ്മപ്പെടും അസിഡിറ്റി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇറച്ചി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു മുട്ട കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു പാൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു പയർ പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ സോയ ഗ്രീൻ പാസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു ആളിന് മലബന്ധം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അസിഡിറ്റി കുറെയൊക്കെ തേയ്മാനം പല്ല് എല്ല് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും എക്സസ് വന്നാൽ ശരീരം എന്താ ചെയ്യുക ജോയിൻസിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാ ജോലിസിലേക്കും മുട്ടിന്റെ ജോലിസിലേക്ക് തള്ളും കൈകളുടെ ജോലിസിലേക്ക് തള്ളും വിരലിന്റെ ജോലിസിലേക്ക് തള്ളും കണങ്കാലിന്റെ ജോയിന്റിലേക്ക് തള്ളും അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വാദമായി വാദം ഗ്ലൗട്ട് വാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് മുട്ട് വേദന മുട്ട് മടങ്ങാതെ വരിക മുട്ട് നിവരാതെ വരിക കുന്തക്കാലിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ജോയിൻസ് പെയിൻ വാദം ആർത്രൈറ്റീസ് അതായത് കാല് മടക്കുകയും നിവർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അകത്ത് കിറുകിറാന്ന് ഒച്ച കേൾക്കുക ഒച്ച കേൾക്കുന്ന ആർത്രിറ്റീസ് ഇത് ആ യൂറിക് ആസിഡ് ജോയിൻസിൽ വന്നതാണ് ഇത് ബ്ലഡ് ആസിഡിക്ക് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തിനു ചികിത്സ എന്താ മുട്ടിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ ശത്രുക്രിയ ചെയ്ത് ഇത് ആ ജോയിൻസിൽ വന്ന യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ ശത്രുക്രിയ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല ഇതേ യൂറിക് ആസിഡ് പെടലിക്ക് വീഴും പെടലിക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റോ നടുവിന് വീഴും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതെല്ലാം ഒരേ കാര്യമാണ് 
ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മുട്ടിന് വേദന ജോയിൻസ് ഇനി ചിലരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് ഇറച്ചി കഴിക്കണില്ല മീൻ കഴിക്കണില്ല മുട്ട കഴിക്കണില്ല പാല് കുടിക്കണില്ല എണ്ണയിൽ വറുത്തതൊന്നും കഴിക്കണില്ല എന്നിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ മണ്ണം കുറവാണ് എന്നിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയണം അതായത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് അസിഡിക്ക് ആകുമ്പോൾ അതായത് പി എച്ച് താഴെ പോകുമ്പോ ആ രക്തം ഓടുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ അസിഡിറ്റിയുള്ള രക്തം നിരന്തരം രക്തക്കുഴലിലൂടെ ഓടുമ്പോ ആ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകും ഈ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലത് ശരീരം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും രക്തപ്പെടലും ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ അത് കുറെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കൂടി വരും ഇത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയോ അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നടപടി എടുക്കണം അല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഹേമങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലിവർ ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടി നിൽക്കും ഇവർ കള്ളുകുടിക്കില്ല മദ്യപാനം ഇല്ല അനാവശ്യ ഭക്ഷണങ്ങളില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും എസ് ജി പി ടി എസ് ടി ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകും ഫാറ്റി ലിവർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയും ഇതില് ലിവർ മദ്യം കഴിക്കാത്ത ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത പുകവലി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് വരുന്നു ലിവർ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ അസിഡിറ്റി കാരണവും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയർക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള അസിഡിറ്റിയാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ബിയർ വന്ന് ലിവർ സിറോസിസുമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുക വിയർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വിയർക്കുന്നുണ്ടോ വിയർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ വിയർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലിവറിന് അസിഡിറ്റി വിയർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ലിവർ സിറോസിസ് നോൺ അൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയും പേരിടും എത്ര പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഇത് സിമ്പിൾ വിയർക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന ഒരു അസിഡിറ്റി ആണ് ആ അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നടപടി വിയർക്ക വിയർക്കുകയും അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നടപടി വെറും വെള്ളരിക്ക കൊക്കുമ്പോൾ കുമ്പളങ്ങായൊക്കെ കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പി എച്ച് ആണ് പ്രധാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ലിവർ സിറോസിസ് ഭക്ഷണത്തിനോട് മടുപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേഷപ്പെടുത്തി എന്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തോട് മടുപ്പ് തോന്നുക ഇത് ലിവറിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ ലിവറിനുള്ള പ്രശ്നം അസിഡിക്ക് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ദഹനക്കുറവ് ഇതും അസിഡിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലം ദഹനക്കുറവ് ഉണ്ടാവും ദഹനക്കുറവ് ഉണ്ടായാൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴുക ദഹനക്കുറവ് മെല്ലിക്ക് മാറ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ശരീരം സ്വാംശീകരിക്കില്ല എനിക്ക് ആ വരമ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കുറവ് ഇതാണ് ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാവും അതായത് അസിഡിറ്റി കാരണം ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ആ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി ലിവർ സിറോസിലേക്ക് പോകുമ്പോ അറിയില്ല നമ്മള് പക്ഷേ അവിടെ ഉറക്കം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല പലരും വരുന്ന കമ്പനികൾ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഉറക്കം കിട്ടുന്നു ഉറക്കക്കുറവ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുതുകിന് വേദന കുറച്ചു നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുതുകിന് വേദന വരിക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അസിഡിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ഗേമമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പി എച്ച് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാം ചില കുട്ടികൾ മുതിർന്നവര് ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് ഉറങ്ങും പല്ല് കടിക്കും പല്ല് കടിച്ചിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും ഇത് ശരിക്കും പല്ല് തേച്ച് കാൽസ്യം എടുക്കുക അസിഡിറ്റി കാരണം പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരുമിട്ട് 
കാൽസ്യം ഈ അലിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പകരം കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പല്ലറും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഇത് അസിഡിറ്റി ആണ് അവർക്ക് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് കാൽസ്യം കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അസിഡിറ്റി മാറ്റണം അസിഡിറ്റി മാറ്റി കാൽസ്യം കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പല്ലുറുമ്പൽ ഇനി എല്ലാ തരം സ്റ്റോണുകളും അത് കല്ലുകൾ ഗാൽവാഡ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകും യൂറിനറി ബ്ലാറലി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകും പാൻക്രിയാസ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകും എവിടെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായാലും ഈ സ്റ്റോണിന്റെ കാര്യം സ്റ്റോണിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസിഡിറ്റി ആണെന്ന് അറിയുക വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് ഈ സ്റ്റോണിന്റെ കാര്യം കാൽസ്യം ആണെന്നാണ് പഠിക്കുക കാരണം ഈ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായെന്നാണ് അല്ല ബ്ലഡ് അസിഡിക്ക് ആകുന്നത് കൊണ്ട് കാൽസ്യം അലിയിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുക അതായത് അസിഡ് ബ്ലഡിന്റെ അസിഡിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലേന്നും പല്ലേന്നും കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കും അത് ബ്ലഡിൽ വരും ബ്ലഡ് അസിഡിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുക ഇതും ഏഴാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അസിഡിക്ക് മീഡിയത്തിലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു നോ നോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആണത് അസിഡിറ്റി കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുക കാൽസ്യം കൊണ്ടല്ല സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുക അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് കാൽസ്യം അലിയിച്ചെടുക്കും എല്ലാന്നും പല്ലേന്നും അതോടൊപ്പം സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഇതില് സാധാരണ പറയുന്ന കല്ലുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയുണ്ട് അത് കുടിച്ചാൽ സ്റ്റോൺ പോകും എന്നൊരു ധാരണ കല്ലുരുക്കി കഴിച്ചാൽ സ്റ്റോൺ പോണത് ഗാൾ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ മാത്രമേ പോകും ഗാൾ ബ്ലാഡറിലുള്ളത് പോവില്ല കിഡ്നിക്കകത്തുള്ളത് പോവില്ല ഇത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഹെവി ആൽക്കലൈൻ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോണുമായിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഗ്ലാസ് കൂക്കുമ്പറിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിപ്പിക്കും പകല് അതായത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിപ്പിക്കും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കുടിപ്പിക്കും ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കുടിപ്പിക്കും ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസ് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുടിപ്പിക്കും രാത്രി ഭക്ഷണ ശേഷം ഒരു കുക്കുമ്പർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചതിനാരംഭം ഇത് 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 ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കൂട്ടുന്ന ആൽക്കലൈൻ കൂട്ടി നിർത്താനാണ് ആൽക്കലൈൻ കൂട്ടി നിർത്തിയാൽ ഈ സ്റ്റോൺ എവിടെയായാലും ശരി അലിഞ്ഞു പോകും ഗാൽവാഡർ ആണെങ്കിലും അത് അലിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ചെറുതായി 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 ഞാൻ തീർന്നു പോയിക്കോളൂ ഒരു ശരി ഉണ്ടാവില്ല കിഡ്നിയിലാണെങ്കിലും അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോകും ഇനി കിഡ്നിയിലെ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചാലോ എടുത്താൽ ഒരുപാട് നെഫ്രോൺസ് ഡാമേജ് നെഫ്രോൺസ് കേടാകും ഗാൽവാഡർ സ്റ്റോൺ കളയാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഈ ഹോളിലൂടെ ബ്ലാഡർ ഉൾപ്പെടെ അതെടുത്ത് കളയൂ പിന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് ബയൽ വരുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ആൽക്കലൈൻ കൂട്ടിയാൽ മതി ബ്ലഡിന്റെ ആൽക്കലൈൻ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് എത്രയോ പേരുടെ സ്റ്റോൺ ആണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതാ മതി സ്റ്റോൺ എല്ലാ തരം കിഡ്നി സ്റ്റോണുകളും എല്ലാ തരം ഗാൾ ബാഡർ സ്റ്റോണുകളും ഏത് ബാങ്കിയ സ്റ്റോണും ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു രോഗമാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് വന്നു അതിന് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കുത്തിക്കളയും കുത്തി തെളിച്ച് കളയും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യും ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കും ബ്ലോക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് അത് കുത്തിക്കളയും എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നറിയുന്നത് ഇത് രക്തം അസിഡിക്ക് ആകുമ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാൽസ്യം അലിയിച്ചെടുത്ത് രക്തത്തിലേക്ക് വരും ലിവർ കൊളസ്ട്രോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കാൽസ്യവും കൊളസ്ട്രോളും കൂടി ഫാറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ വലിയ രോഗമായിട്ട്
രക്തപ്പെടൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും എന്താ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനും ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റേത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴിന് മേളിൽ നിൽക്കണം ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ നിർത്താൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൽ കുക്കും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഹെവി ആക്കലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ നമുക്കുണ്ട് ലാ പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികൾ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അമ്മമാർ വരാറുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ തുടത്തേയില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അല്ലാതെ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാല പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരുവ അവർക്ക് അത് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ആരും ഒരിടത്ത് പോയാലും ഭേദമാക്കാത്ത ഒന്നാണ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ ഇത് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭേദമാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് അസിഡിറ്റി തന്നെയാണ് അസിഡിറ്റി രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി ഉള്ള വിയർപ്പുകൾ കോശങ്ങളിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കോശങ്ങളിലുള്ള ബയോസിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളഞ്ചൻ അതായത് രണ്ട് സെല്ലുകളെ തൊക്കിന്റെ രണ്ട് സെല്ലുകളെ ഒട്ടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബയോസിമെന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കൊളഞ്ചൻ ആ കൊളഞ്ചൻ ചത്തുപോകും ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിടുത്തം ഇല്ലാതിറങ്ങി ഇത് പൊഴി കിടക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ തൊലിയായിരിക്കും കട്ടിലെ നിന്ന് കിട്ടുക മഹാവൃത്തികളായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇത് പ്യുവർലി അസിഡിറ്റി ആണ് പ്യുവർലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അസിഡിറ്റി ആണ് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അസിഡിറ്റി മാറ്റിയ ശേഷം കൊളജൻ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഈ കൊളജൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ അത് കഴിച്ചോണ്ട് ഈ രോഗം മാറില്ല കൊളജൻ ശരീരം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതിന് വേണ്ട കുറെ വഴികളുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടി കൊളജൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവർ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഇതാണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഈ വിയർക്കാതിരിക്കുകയും വരുന്ന വിയർപ്പ് അസിഡിച്ച് കൂടിയത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങും ശരീരത്ത് ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കും പിന്നെ പൊട്ടും പിന്നെ അത് സോറി അസിസ് ആയിട്ട് മാറും ക്യാൻസറിന്റെ മൂല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി അസിഡിക്ക് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ ക്യാൻസർ സെല്ലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം അസിഡിക്ക് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ ക്യാൻസർ സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു സിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതൊന്നും ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പതുക്കെ 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 ക്യാൻസറിലേക്ക് അപ്പൊ ഒരു മുഴ വരാം അൺനാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ആണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരാം ഇതുണ്ടാകുന്നത് അൺനാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ എനിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ക്യാൻസർ ആവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അസിഡിക്കാണ് ബ്ലഡ് അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസറിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ക്യാൻസർ അസിഡിക്ക് മീഡിയത്തിലേ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഉള്ളതാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂക്കുമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ കൂക്കുമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയത് രാസ കൃഷിയിലൂടെ കുക്കുമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം യാതൊരു സംശയമില്ല രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോ ഈ കുക്കുമ്പറിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് അതിന്റെ പി എച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം രാസ കൃഷിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കുമ്പറിന്റെ പി എച്ച് ആറാണെങ്കിൽ ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കുക്കറിന്റെ കുക്കുമ്പറിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴ
ആ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴിന് മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏഴ് ഏഴരയ്ക്ക് മേളിൽ വന്ന അതായത് ക്ഷാരാംശം കൂടിയ സകല വിളവ് തന്നെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ കുക്കുമർ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ കേസിലാണ് ഈ ഏഴെന്ന് പറയുക കുക്കുമർ കൃഷി ചെയ്യണം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കണം കുമ്പളങ്ങ കൃഷി ചെയ്യണം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കണം പടവലങ്ങ കൃഷി എട്ടായിരിക്കണം പടവലങ്ങ കൃഷി ചെയ്യണം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കണം കോവക്ക മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കണം എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വെജിറ്റബിൾസും കാരറ്റ് എല്ലാം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കണം ഏഴ് ഒരു ആവറേജ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണിൽ വളരുന്ന പച്ചക്കറി എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനു ജൈവ കൃഷി എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തി എവിടെയാണ് എന്തിനാണ് ജൈവ കൃഷി എന്നുള്ളത് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ആൽക്കലൈനാണ് ഈ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ജൈവ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം രാസ രീതി രാസവളർത്തും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ രാസ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ ആൽക്കലൈൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജൈവ കൃഷി ഇത്രയും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറണം മാറണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കണ എന്റെ കാരണം അതാണ് കാരണം ക്യാൻസർ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യാപകമായി കിഡ്നി രോഗം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഗ്യാസ് നെഞ്ചരിച്ച് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രം എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് നെഞ്ചരിച്ചില് പുളിച്ച് തകിട്ട് എന്ത് കഴിച്ചാലും പുളിച്ചു തകിട്ട് ചോറ് അല്പം കൂടി പോയാൽ നെഞ്ചിരിയും പുളിച്ചു തട്ടിൽ വരും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അസിഡിറ്റി ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അസിഡിറ്റി അപ്പോ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു നെഞ്ചരിയുന്നു പുളിച്ച് തകിട്ടിൽ വരുന്നു ഒരു മൂന്നോ നാലോ കഷ്ണം കുക്കുമ്പർ എടുത്ത് കടിച്ചങ്ങ് തിന്ന് അപ്പ അത് താഴെ കാണും അപ്പ ആ എരിച്ചിൽ പോകുന്ന കാണും നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യര് ഈ എരിച്ചിലുമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഒരു വിധത്തിലും പോവില്ല പക്ഷേ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മാറി ഒരു വീട്ടമ്മേന്റെ വിളിച്ചിരുന്നു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മാറി സാറേ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി നെഞ്ചിരിച്ചിലും പുളിച്ചു തട്ടിലുമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളുമായി പല ആശുപത്രികളും മരുന്നുകളും ആയുർവേദവും ഹോമിയോയും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ചെയ്തു അതാണ് ഇത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഇത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നു ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നിസ്സാരമാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയാൽ മതി ഇനി മറ്റൊന്ന് അൾസർ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന അൾസർ ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ തീരുമ്പോൾ വേദന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അൾസർ അസിഡിറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അസിഡിറ്റി ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് വൃണാകും കുടലുകളിൽ വൃണാകും അൾസർ ആണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അൾസർ എങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്നാൽ ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുഴലില് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആയത് കാരണം പല ഭാഗങ്ങളിൽ അൾസർ വരും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനും ആൽക്കലൈൻ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കൊടുത്ത് മാറ്റാതെ അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട് അയ്യമ്പാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു മുറുകൂടി പച്ചയുണ്ട് ഒരു മുറുകൂടി അയ്യമ്പാന എന്ന പേര് അത് ഒരു എട്ടല എടുത്ത് ചവച്ച് തിന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ അൾസർ പുറപ്പിച്ചെടുക്കാം ചിലരുടെ കുടലുകൾ ഒട്ടിപ്പോകലുണ്ട് ഇതും അസിഡിറ്റിയാണ് അസിഡിറ്റി പോലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരിക അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ നാൾ അസിഡിറ്റി നിൽക്കും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ജലൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ടുള്ള കഴിച്ചിട്ടിരിക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു വിധ നിയന്ത്രണവും വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതില് അൾസർ അൾസർ കുടലൊട്ടി പോകൽ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരിക ചുരുങ്ങി പോകും ചുരുങ്ങി പോകും അന്നനാളം ചുരുങ്ങൽ ഈ അന്നനാളം ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം ഇറങ്ങില്ല ഇറങ്ങില്ല ആദ്യം ആദ്യം ഇത് വരുന്നത് ആ ഉച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചാലേ ചോറാണ് 
അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒട്ടും ഇറങ്ങാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവുക നേരെ ശ്വാസവചനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അസിലിറ്റിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതോടെ ഇനിയുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രോഗങ്ങൾ ഞാൻ വിഭരിച്ചു തരുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും ക്ലാസിന്റെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാം ഇത്രയും ഇപ്പൊ കേട്ടതിന്റെ സംശയങ്ങൾ കാരണം ഇത് വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാണ് കൃഷി ചെയ്ത് പൂക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാസകൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കുമ്പറും ജൈവ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കുമ്പറും തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പി എച്ച് ബാലൻസിങ്ങും അതിപ്രധാനമാണ് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കൃഷിയിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതിനേക്കാളും പതിൻ മടങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് കൃഷിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അറിവ് നേടിയെടുത്തത് കൃഷിയിലൂടെ കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുഴി കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പി എച്ച് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വം മനുഷ്യ ശരീരത്തിനും ബാധകമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഗുണകരമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഗുണകരമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആരും തന്നെ രോഗികൾ ആവരുത് ആവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങളും രക്തത്തിന്റെ പി എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ ജൈവ കർഷകർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈസി അല്ലേ ഈസി അല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഞാൻ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇന്ന് ഇതിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് 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 നമുക്ക് പോകാം സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലിലെയും പല്ലിലെയും കാൽസ്യം വലിച്ചെടുത്ത് പി എച്ച് കറക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വിധേയരാകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോ അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ അതിന് പറ്റിയ നല്ല എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ എക്യുപ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യൂ അതാണ് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല അത് മെഷർമെന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണോ മെഷർമെന്റ് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാൽസ്യം വലിച്ചെടുത്ത് പി എച്ച് കറക്ട് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ശരീരത്തിൽ എല്ലിന് കേട് കാണും പല്ലിന് കേട് കാണും ഓർമ്മക്കുറവോടെ കാണും മസിൽ വീക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവും രക്തത്തിനകത്ത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി നിർത്തി അതായത് കറക്റ്റ് ആക്കി നിർത്തി അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ യൂറിക് ആസിഡ് വെളി കളയുന്ന സാധനമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇറച്ചി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു മുട്ട കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു മീൻ കറി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മീൻ കറി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അത്രക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതേസമയം പാല് ഇറച്ചി മുട്ട പാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും ഗ്രീൻ പീസും സോയയും പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ പറയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഈ കുറഞ്ഞു കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇറച്ചി മുട്ട നിർത്തുക മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാരണം കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് വരെ മുട്ടയുടെ വെള്ള കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്നെ ചീട്ടായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് വീണ്ടും കൂടില്ല കിഡ്നിക്ക് അത് കൂട്ടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇറച്ചിയും മുട്ടയും ഗ്രീൻ പീസും സോയായും തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക വല്ലപ്പോഴും കഴിച്ചു പോയാൽ ഈ നാല് സാധനം വല്ലപ്പോഴും കഴിച്ചു പോയാൽ മൂന്
തെറ്റാണ് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല ദോഷം വരികയും ചെയ്യും ഇറച്ചി കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കഴിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ അതുണ്ടാക്കുന്ന എക്സസ് യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ വഴി അതാണ് അതിന്റെ വഴി അതാണ് അല്ലാതെ ഇറച്ചിയോടൊപ്പം ഇത് കഴിക്കലില്ല കഴിച്ചാൽ അത് ദോഷമേ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നു ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നു ഒരു വിശേഷ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു അവിടെ ഇറച്ചിയാണ് കഴിച്ചോളാനാണ് പറയുക കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അറച്ചി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ വിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേശ പുറത്ത് ഇറച്ചിയുടെ പ്ലേറ്റ് വന്നിരുന്നു ആ ഇറച്ചി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർ കഴിക്കുന്നതാണ് ശരി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കുക്കുമ്പർ കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ തേര് കുടിച്ച് ആ അസിഡിറ്റിയെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളയാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് തകർക്കും പിടി കിട്ടിയോ ഇനി ആരെങ്കിലുണ്ടോ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ എന്താണ് വഴി വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൽക്കലൈൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ പി എച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗാർഹികമായിട്ട് കുടിവെള്ളം നമുക്ക് ഫുഡ് ലീഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിണറ്റില് കക്കാപ്പൊടി ഇടാം ടാങ്കില് കക്കാപ്പൊടി ഇടാം ഇതില് ഞാൻ രണ്ട് നമ്പര് തരും രണ്ട് നമ്പര് ഇടാം നമ്മുടെ പി എച്ച് പോസ്റ്റർ ഇടാൻ വേണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പി എച്ച് പോസ്റ്ററിനകത്ത് ചിലപ്പോ കുറച്ച് മെഗ്നീഷ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല വെള്ളം ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കായലിലെ വെള്ളക്കക്ക എടുത്ത് ഒരു നാലിഞ്ച് കനത്തിലിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കടത്തി വിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഇത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി എച്ച് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ജപ്പാൻകാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ജപ്പാൻ പല കമ്പനിക്കാരും കെങ്കൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർ ഇറക്കി ഒരു മെഷീനാണ് നാലര ലക്ഷം മുതൽ കീഴ്പോട്ടാണ് വില നാലര ലക്ഷം മുതൽ കീഴ്പോട്ട് വില ആ ആ മെഷീനിലൂടെ വെള്ളം കടത്തി വിട്ടാൽ പി എച്ച് എത്ര വേണം അത്ര ആക്കി കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം കിണറ്റിലെയും വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കക്ക ഉപയോഗിച്ച് അതായത് വെള്ളക്കക്ക എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെള്ളക്കക്ക കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്ന പൊടി വാങ്ങണം പൊടി വാങ്ങി കിണറ്റിലിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് പെട്ടെന്ന് താഴ്ത്താൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് കുടിവെള്ളം ആ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഒരു ഏഴരയെങ്കിലും ആക്കി നിർത്തണം നമ്മൾ ഏഴരയെങ്കിലും ആക്കി നിർത്തിയാലേ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദോഷമാണ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോ ഇട്ടാല് പിന്നെ എപ്പോഴാ ഇടേണ്ടത് മിക്കവാറും ഒരു 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 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ മതിയോ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മതി വർഷത്തിൽ ഇത് കുമ്മാലല്ല പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകില്ല നീറ്റാട്ട കക്ക പൊടിച്ചതാണ് അത് കാരണം വെള്ളം അസിഡിക്കാകുന്നതിന് ആനുപാതി ഇപ്പൊ നമ്മള് കുമ്മായ ഇടുന്നതിന് പകരം പി എച്ച് പൂഷൻ ഇടുന്നില്ലേ അതേ മാതിരി തന്നെ വെള്ളത്തില് അലിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ കുക്കും കക്കിരിക്കയാണോ കുമ്പളങ്ങരിക്ക ഒക്കെ വരുന്നതാണോ കക്കിരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന കുക്കുമ്പർ അതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ കുമ്പളങ്ങായും ആൽക്കലൈൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആൽക്കലൈൻ രൂക്ഷത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുമ്പളങ്ങായി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുമ്പളം കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കുമ്പളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിളുന്ന കുമ്പളങ്ങ എടുക്കാം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാരം പറ്റില്ലേ ചാരം അത്ര വിളഞ്ഞെടുക്കരുത് അത്ര വിളഞ്ഞെടുക്കരുത് അത്ര വിളഞ്ഞു കിടക്കാതിരുന്നാൽ മതി കിളുന്ന കുമ്പളങ്ങാടെ നീരെടുത്താലും മതി പടവലങ്ങാടെ നീര് വളരെ നല്ലതാണ് പടവലങ്ങാട
ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഷുഗർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടവലത്തിന്റെ ജ്യൂസ് തന്നെ വേണം പടവലങ്ങൻ ആൽക്കലിയിലാണ് ഒപ്പം അതിനകത്ത് സൾഫർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെള്ളരിക്ക അതിന്റെ ആൽക്കലിൻ കുറവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം കുക്കുംബറിലെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലിൻ കിട്ടും അത് ജൈവാണെങ്കിൽ വെയിൽ ഫിൽറ്ററിങ്ങും പി എച്ച് എം ഒരുമിച്ചാണ് മേളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനും ആനിമൽ പ്രോട്ടീനും കുറച്ച് ആൽക്കലൈൻ കുക്കുമ്പർ കഴിച്ച കുറയോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ഇല്ലില്ല നമ്മള് ഇതിന്റെ അളവൊന്ന് കുറക്കണം ഇറച്ചിയുടെ മുട്ടയുടെ അളവ് അതായത് അനിമൽ പ്രോട്ടീന്റെ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കാൽക്കലൈൻ കഴിച്ച് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് അത് ഇല്ലായ്മ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൽക്കലൈൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മള് ഈ ഈ വക പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ച് കഴിച്ച് കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ ഒരിക്കലും കൂടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേവിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസിഡിക്കാണ് അത് രുചിയിലേ പോകും വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കുക്കുമ്പർ കഴിക്കാൻ വേണ്ട കിട്ടിയോ പച്ചക്കറി കഴിക്കാത്ത പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ല് തേയ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വാദം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മൺസിനൊക്കെ വാദം വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഗ്രീൻ പീസ് സോയ ചെറുപയർ വൻപയർ കടല ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ വിയർക്കാത്തതും മലബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ടോ അവർക്ക് കുറവ് ടെൻഷൻ ചിലർ നെല്ലിക്ക ഒന്നോ രണ്ടോ നെല്ലിക്ക ഡെയിലി ഇതുപോലെ അടിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട് അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് വിറ്റാമിൻ സി കിട്ടും നമുക്ക് ആൽക്കലൈൻ വേണം ഈ കുക്കുംബറിനകത്ത് നെല്ലിക്ക അടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നെല്ലിക്ക വേറെ മാറിപ്പോ ഓക്കെ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മീറ്റിയെ കക്ക കെറ്റിലിടാറുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അത് കുമ്മായാണ് അത് അതല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണേ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കുമ്മായം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളത്തിന്റെ പിഎച്ച് പത്തിന് മേടി പോകും മണ്ണിലിട്ടാൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് വെള്ളത്തിന് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ കിണറ്റില് ഇടുമ്പോ കക്ക ഇടുമ്പോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടാ പിന്നെ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടണം ഈ അഞ്ച് കിലോ എന്റെ ബാഗ് ഇട്ടാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതിയാവും ടാങ്കിലോ ടാങ്കിലോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതിയാവും വാളംപുളിയാണ് വാളംപുളിയില് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല നോക്കിട്ട് പറയാം കയ്യില് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളുക എസ് പി സിയുടെ കയ്യിലുള്ള വളം മേടിച്ചിട്ടുള്ളുക കാരണം വാളപ്പുടി അസിഡിക്കാണ് അതിന് വേണ്ട അസിഡിക് സോയിലാണ് സാറെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഒരു കടപ്പിലാവ് ഉണ്ട് വീട്ടിലെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കണ ഒരേ പോലെ നിക്കണേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ചെറിയ കായ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും അതിന്റെ ഒരു മാവിന്റെ ചോട്ടിലാണ് നിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് സൂക്ഷ്മ മൂല്യങ്ങളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അഞ്ച് എം എൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് നിന്നോളൂ സാറിന്റെ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഓരോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ചാനലിന്റെ പേര് അഗ്രി ഫാം കെ വി ദയാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വരെ അതായത് ഇന്നിപ്പോ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പതിനാല് ക്ലാസ്സുകളും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഏ അഗ്രി ഫാം കെ വി ദയാൽ ഏതാ 
എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ